Hello everyone. How are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेस इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल वन फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी लेसन टू मैथड्स ऑफ साइकोलॉजी का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं Dear learners, now we are going to study section 2.3, which is psychological tools. While conducting psychological research, a variety of tools are used to collect data and relevant information from the participants. These tools are in the form of paper, instruments, or computer software. The administration of these tools helps the psychologists to obtain verbal, written. behavioral or psychological responses in this section we will discuss some of the psychological tools which are frequently used in conducting research psychological research ko conduct karne ke dauran hum logo ke paas alag alag tools use karte hain data ko collect karne ke liye aur us information ko relevant banane ke liye participant ke and ye tool kisi bhi form mein ho sakte hai paper instruments ya computer software ke form mein ye jo administration hai is tools ke wo help karte psychologist ko obtain karne mein verbal written or behavioral or psychological responses ko ki jo individual uska kaisa response aa raha hai इस सेक्शन में हम लोग साइकोलॉजिकल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि साइकोलॉजिस्ट जिसको रिसर्च के दौरान यूज करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट साइकोलॉजिकल टेस्ट व्हिच मेजर इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट इज अ मेजर एरिया ऑफ एक्टिविटी इन साइकोलॉजिकल रिसर्च द टेस्ट आर डिजाइन एंड डेवलप टू एसेस वेरियस साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट they are developed on the basis of a theoretical framework for example a test of intelligence is developed following a theory of intelligence these tests are administered to the individual alone or in a group setting the obtained score of the individual on the test reveals his or her position in relation to others who also respond to the same test Thus, the psychological test provides an objective assessment of different qualities and limitations of the individual. A standardized psychological test has properties of reliability and validity. Reliability of a test refers to its consistency in terms yielding dependable scores. Validity of a test reveals the extent to which the test measures what it claims to measure. ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है आपने इसके बारे में सुन रखा होगा इसमें इंटेलिजेंसी एप्टीट्यूड या फिर इंटरेस्ट को मेजर किया जाता है इसमें क्या होता है कि टेस्ट को डेवलप किया जाता है एक मेजर एरिया ऑफ एक्टिविटी में साइकोलॉजिकल रिसर्च में ये टेस्ट डिजाइन और डेवलप किए जाते हैं वेरियस साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के प्रोसेस से इसमें हम लोग देखेंगे इसमें बहुत सारे थियोरटिकल फ्रेमवर्क होते हैं एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग इंटेलिजेंसी को टेस्ट करते हैं तो ये थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर डेवलप्ड होते हैं ये जो टेस्ट है उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इंडिविजुअल अलोन के ऊपर या फिर एक ग्रुप के ऊपर स्टडी किया जाता है इसमें हम लोग ऑप्टेन करते हैं इंडिविजुअल के स्कोर के बारे में कि उस उसमें जो भी उन्होंने अपना बताया कि कैसा उनका पोजिशन है किस प्रकार से उनका रिलेशन है और क्या वो टेस्ट के दौरान भी सेम ही रिस्पॉन्ड करते हैं ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट डिफरेंट क्वालिटीज का इसमें लिमिटेशन होता है इंडिविजुअल का एक जो स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होती है रिलायबिलिटी टेस्ट का किसको रेफर करते हैं कॉन्सिस्टेंसी इन टर्म्स एल्डिंग डिपेंडेबल स्कोर और वैलिडिटी क्या होती है टेस्ट का इसमें हम लोग रिवर्स करते क्या कि जो टेस्ट को हम लोगों ने मेजर किया वो राइट right है और नॉट Depending on the nature and administration, a test can be either verbal or non-verbal performance. In a verbal test, the responses are taken in oral form. In non-verbal or performance test, the responses are taken in the form of performance or certain behavior. Psychological tests are also categorized as objective and projective. A objective test contains direct items about the psychological construct. The individual has limited freedom to respond. to the items of the objective test a projective test use ambiguous vague and unstructured stimuli such as pictures 
in plots, drawings, in complete sentences, etc. In this type of test, the individual is free to give his or her responses. तो ये नेचर और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो टेस्ट है वो वर्बल है या नॉन वर्बल परफॉर्मेंस के ऊपर है वर्बल टेस्ट में जो रिस्पॉन्सेज है वो ओरल फॉर्म में लिया जाता है और नॉन वर्बल या फिर में क्या होता है ये जो परफॉर्मेंस है वो रिस्पॉन्सेज के ऊपर लिया जाता है कि जो आ, उसका बिहेवियर कैसा है उस इंडिविजुअल का उसका परफॉर्मेंस कैसा है साइकोलॉजिस्ट कल जो टेस्ट है वो कैटेगराइज किया जाता है ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव में ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है इसमें साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और इंडिविजुअल्स को लिमिटेड फ्रीडम दिया जाता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्टिव के ऊपर कैसा रिस्पॉन्ड देते हैं और प्रोजेक्टिव टेस्ट एम्बाइगस होता है वर्क और अनस्ट्रक्चर्ड होता है जिसमें आपको पिक्चर्स इंक ब्लॉक्स ड्राइंग्स इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिया जाता है और इस टाइप के टेस्ट में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको फ्री किया जाता है कि वो अपना रिस्पॉन्स किसी भी तरह से दे सकते हैं दस ए नंबर ऑफ टेस्ट आर यूज टू एस 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 साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ द इंडिविजुअल द स्कोर ऑन द टेस्ट रिवर्स द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल पोजिज दोज एट्रीब्यूट सच कोर्स हैव द साइकोलॉजिस्ट टू डिसाइड अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तो ये जो नंबर ऑफ टेस्ट है वो एसेस किया जाता है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ द इंडिविजुअल के लिए ये जो स्कोर है टेस्ट का वो रिवील करता है कि जो इंडिविजुअल जो है वो कैसा एट्रीब्यूट उसके पास है और ऐसे स्कोर साइकोलॉजिस्ट को हेल्प करते हैं कि उसका जो फ्यूचर कोर्स एक्शन होगा वो कैसा होगा क्वेश्चन आया अब क्वेश्चन आया कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ क्वेश्चन टू विच द इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड The items, questions of the questionnaire can be either in closed-ended form or in open-ended form. In the case of closed-ended form, item, the individual is provided with limited alternative, and he or she has to choose only one alternative which reflects his or her view on the item. In open-ended items, the individual is free to give his or her response the way he or she likes. The instruction as to how to respond to the items of the questionnaire is written on the first page. Data from a large number of individuals can be taken at a time as the questionnaire can be easily administered to a group of people. The items of questionnaire are written in simple and explicit language so that anyone can understand it. All the items have various aspects of the construct which is measured the items are often arranged in the sequence from general to specific questionnaire mein kya hota hai ki set of questions hota hai jisme jo individuals hote hain unko required kiya jata hai ki wo kis prakar se respond karenge ye jo items ya questions hote hain questionnaire ke wo ya to closed ended form mein hote hain ya fir open ended form mein hote hain क्लोज्ड एंडेड फॉर्म में जो आइटम होता है इंडिविजुअल को वो प्रोवाइड करवाया जाता है लिमिटेड अल्टरनेटिव के साथ और उनको चूज करना होता है वन अल्टरनेटिव को जो कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू को शो करता है और ओपन एंडेड के फॉर्म में जो क्वेश्चन होते हैं वो इंडिविजुअल को फ्री कर दिया जाता है कि आप अपना रिस्पॉन्स जिस प्रकार आपको अच्छा लगे उस प्रकार आप दे सकते हैं ये जो इंस्ट्रक्शन है रिस्पॉन्ड करने के वो क्वेश्चन आयर के फर्स्ट पेज पर पे लिखा रहता है इससे हम लोग को लार्ज नंबर में इंडिविजुअल्स के डेटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन आयर के थ्रू और उसको हम लोग इजिली ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं ये जो क्वेश्चन आयर के आइटम्स हैं वो या तो सिंपल वे में लिखे होते हैं या फिर एक्सप्लिट एक्सप्लिसिट लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं जिसे कोई भी इजिली उस चीज को समझ सके उस क्वेश्चन को समझ सके और उसको इंटरप्रेट कर सके ये जो आइटम्स होते हैं उसके वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं कंस्ट्रक्ट करने के जैसे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मेजर करने की कोशिश करते हैं और से वो सीक्वेंस फॉर्म में जनरली स्पेसिफिक फॉर्म में अरेंज करते हैं इंटरव्यू इट इज़ अ टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन इन विच अ फेस टू फेस इंट्रैक्शन अकर्स बिटवीन टू पर्सन विथ अ सेट ऑब्जेक्टिव द पर्सन हु कंडक्ट इंटरव्यू इज कॉल्ड इंटरव्यूअर एंड द पर्सन हु गिव रिस्पॉन्स इज कॉल्ड इंटरव्यू The interviews are also conducted through telephone, internet, and video conferencing. The main purpose of interviews is to understand various personal characteristics such as attitudes, values, interests, and preferences. इंटरव्यू एक ऐसा टेक्निक है जिसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है फेस टू फेस इंट्रैक्शन के थ्रू जिसमें दो पर्सन के बीच में एक ऑब्जेक्टिव को सेट uh, करके ये इंटरव्यू किया जाता है जो पर्सन इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं उसे इंटरव्यूअर बोला जाता है और जो पर्सन रिस्पॉन्स करते हैं उस इंटरव्यू में उसे इंटरव्यू बोला जाता है ये जो इंटरव्यूज है वो कंडक्ट किया जा सकता है टेलीफोन के द्वारा इंटरनेट के द्वारा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका जो मेन पर्सन पर्पज है इंटरव्यू का वो क्या है कि 
पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए कि वो जो रिलेटेड पर्सन या जो इंडिविजुअल है उनका एटीट्यूड वैल्यूज इंटरेस्ट और प्रेफरेंसेस कैसा है टू टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज आर ऑफन यूज टू अपटेन इंफॉर्मेशन दिज आर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड unstructured interview in the case of in, uh, structured interview the questions are already framed with the possible response options the interviewee is required to respond to the set of framed questions by choosing one option for example the attribute of friendliness can be measured by giving the option ranging from highly friendly often friendly to less friendly unstructured interview is a little flexible it comprises of a variety of open ended questions and the interviewee gives his is or her responses as freely as possible during the course of interview the interviewer also frames and reframes the questions and facilitates the entire process of interview conducting interview to recruit suitable candidates for a particular job is a good example of unstructured interview do types ke interviews hote hain jisse hum log information ko obtain kar sakte hain structured interview aur unstructured interview स्ट्रक्चर इंटरव्यू के केस में क्या होता है कि क्वेश्चंस को पहले से ही फ्रेम कर लिया जाता है और उसके पॉसिबल रिस्पॉन्स ऑप्शंस दिए जाते हैं इसमें जो इंटरव्यू होते हैं उनको फ्रेम क्वेश्चंस में से किसी वन ऑप्शन को चूज करना होता है एग्जांपल के लिए अगर उनसे पूछा जाए कि आप किस प्रकार के इंसान हैं एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेंडलीनेस आपका क्या है तो उनके लिए उनको ऑप्शन दिया जाएगा हाईली फ्रेंडली ऑफन फ्रेंडली और लेस फ्रेंडली अब इनमें से उनको एक ऑप्शन को चूज करके बताना होगा और अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू में थोड़ा सा फ्लैक्सीबिलिटी दिया जाता है इंटरव्यू को इसमें वराइटी ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन के द्वारा जैसे ये मैच करता है इसमें जो इंटरव्यू होते हैं उनको अपना रिस्पॉन्स को फ्रीली एज पॉसिबल देने के लिए छोड़ दिया जाता है इस कोर्स ऑफ इंटरव्यू में जो इंटरव्यू होते हैं वो फ्रेम्स क्वेश्चन को फ्रेम्स करते हैं रिफ्रेम्स करते हैं ताकि वो इंटायर प्रोसेस इंटरव्यू को अच्छे से देख सके और ये जो इंटरव्यू कंडक्ट होता है इसमें किसी भी पर्सन को या किसी कैंडिडेट्स को तभी चूज़ किया जाता है कि वो पार्टिकुलर जॉब के लिए सही है या नहीं है और एक अच्छा एग्जाम्पल है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का In order to conduct an interview the interviewer should possess certain skills which help him or her to express it maximum responses from the interview a skilled interviewer easily establishes rapport with the interview by relieving his her anxiety and making him comfortable during the course of interview he has command over his language which helps him to put even difficult questions in simple and lucid way in order to prove at a deeper level he has control over his feelings and emotions which does not give any cue to the interview during the interview In the field of psychology interviews used for recruitment and selection counseling marketing and advertising attitude survey etc in this chapter you have learned about the various approaches that help understand the nature and causes of human behavior and about the different methods that help us to gain more knowledge about mental processes तो जो इंटरव्यू को कंडक्ट करने के दौरान जो इंटरव्यूअर होते हैं उनके पास कुछ स्किल्स होता है जिससे वो उनको हेल्प मिलता है कि वो एलिसिट मैक्सिमम रिस्पॉन्स में जो इंटरव्यू देने आए उनसे मैक्सिमम रिस्पॉन्स को वो एलिसिट कर सके एक जो स्किल्ड इंटरव्यूअर होते हैं वो इजिली क्वेश्चन को पहले तो जो इंटरव्यू देना है उनको पहले वो कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं उनके एंग्जाइटी को हटाने की कोशिश करते हैं उनको कंफर्टेबल बनाते हैं इंटरव्यू के कोर्स के दौरान उसके बाद उनका एक अच्छा लैंग्वेज पे कमांड होता है जिससे वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सिंपल और ल्यूसिड वे में एक इंटरव्यू के सामने पेश कर सके और डीपर लेवल पे उस चीज़ को जान सके उनको कन, उनके फीलिंग्स पे कंट्रोल होता है उनके इमोशंस पे कंट्रोल होता है जिससे जो इंटरव्यू है इंटरव्यू के दौरान परेशान ना हो साइकोलॉजी इंटरव्यू के फील्ड में क्या होता है कि इसमें साइकोलॉजी में क्या होता है कि इसमें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन किया जाता है एक कैंडिडेट का उनका काउंसलिंग होता है साइकोलॉजी फील्ड में मार्केटिंग के बारे में बताया जाता है एडवर्टाइज में एडवर्टाइजिंग किया जाता है और एटीट्यूड सर्वे किया जाता है इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा अलग अलग अप्रोचेस के बारे में जिससे आपने समझने की कोशिश की होगी कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका नेचर क्या है उसका कारण क्या है और इसके डिफरेंट मेथड्स को आ, समझने की कोशिश की होगी कि जिससे आपका जो भी मेंटल प्रोसेस है किसी इंडिविजुअल का उससे आपको कैसा नॉलेज मिल रहा है नाउ हियर इज और इन टेक्स्ट क्वेश्चन टू पॉइंट थ्री सॉल्व टू दिस ऑल क्वेश्चन 
फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर का सारा इंटेक्स क्वेश्चन बनाना होगा और साथ ही साथ इस चैप्टर का टर्मिनल क्वेश्चन भी बनाना होगा यह रहा टर्मिनल क्वेश्चन सारे इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर यहां नीचे दिया गया है पहले खुद से बनाने का प्रयास करें फिर आंसर की हेल्प लें डेट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू एवरीवन